ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ബൊണ്ടിയൂൾ ത്രീയിലെ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂളാസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ അസംഷൻ ആണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസംഷൻസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഡെർവേഷൻ ഓഫ് ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം ഇറിട്ടേഷണൽ ആയിരിക്കണം ഫ്രിക്ഷൻലെസ് നോൺ വിസ്കസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഓൺ ഡയമെൻഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലോയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ദ ഫ്ലോ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ദ ഫ്ലോ ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഈസ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഈസ് ഇറിട്ടേഷണൽ എറ്റ്സെട്ര ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ യുളാസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡി പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ജി ഡി ഇസഡ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒഫ് വി ഇൻ ടു ഡി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നേരെ ബെർണോളിസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്കിതിൽ ബെർണോളിസ് തീറം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് റോം ഈ പറയുന്ന പി ബൈ റോ ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആൻഡ് ഇസ് ഈ പി ബൈ റോ ജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ എനർജി പി ബൈ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എനർജി ഓർ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വി സ്ക്വയർ ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് ഹെഡ് ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസും വളരെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എഴുതുന്ന ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് P1 വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു പ്ലസ് പി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അണ്ടർ എ പ്രഷർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വിത്ത് മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഓർ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ എബോ ദി ഡേറ്റം ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നി തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ അറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതുപോലെ ഡേറ്റം ലൈനിന് മുകളിൽ ആ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡേറ്റം ഹെഡും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ് പി ബൈ റോ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ നേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആവും
ഇതിൽ ഗിവൺ ഡേറ്റ് ആദ്യം എഴുതാം ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഞാൻ ഡി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു സോ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും അതുപോലെ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അറ്റ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അതിനുശേഷം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എ സെക്ഷൻ വൺ ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ വണ്ണും എ ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ വണ്ണും എ ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഹെൽത്ത് ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എടുക്കുക നമുക്ക് വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ടു വി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വി ടു അറിയില്ല വി ടു അറിയണമെങ്കിൽ എ വൺ എ ടു ഒക്കെ അറിയാം എ വൺ വി വൺ ബൈ എ ടു ഇതിൽ വി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വി ടു ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ടു വി ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആദ്യം മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ ഞാൻ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്